அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஆர்பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டீச்சர்ஸ் எக்ஸாமுக்கு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிலபஸில் வர எதிர்பார்க்கப்படுகிற இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் வந்து நான் கொஸ்டின்ஸ்லாம் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதோட ஆன்சர்ஸில் வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர்ஸ்லாம் வந்து ஃபைன் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணுறப்ப நீங்கள் வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா நிறையா கற்றுக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பேசிக்காக வாட் இஸ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நமக்கு வந்து பல லாங்குவேஜஸ் இருக்குது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் நிறையா இருக்குது அதில் வந்து நம்ம ஏன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சூஸ் பண்ணி நம்ம டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சி அண்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்தப்போ வந்து சி அப்படின்ற ஒரு பவர்ஃபுல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருந்தது அப்போ தான் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்றத வந்து புது லாங்குவேஜ் வந்து மறுபடியும் கொண்டு வந்தாங்க இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரெஃபரன்ஸ் அண்ட் பாயிண்ட் ஆர் இது சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் சீலே கூட வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டர் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா சீல இருக்கிற எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் அப்படியே சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயும் இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம அதையும் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது அப்போ அதனால ரெஃபரன்ஸுக்கும் பாயிண்டருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து வந்து வாட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அதாவது ஊப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோக்ராமிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஊப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் மைனம் மூவ் ஆன காரணமே வந்து இந்த சி ஊப்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் அப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஊப்ஸ் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து வந்து கிளாஸ் கிளாஸ்னால் என்ன சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமில் கிளாஸ் அப்படின்றது என்ன அது எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்றது அடுத்து வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா ஆப்ஜெக்ட்னால் என்ன அது வந்து நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்குள்ளே வந்து ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா என்ன அது ஜென்ரலாக இல்லை ரியல் லைஃப்பில் ஆப்ஜெக்ட்னால் என்ன லாஜிக்கலாகவும் ஆப்ஜெக்ட்னால் என்ன அப்படின்ற தெரிஞ்சுக்கணும் வாட் ஆர் த வேரியஸ் ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதாவது ஊப்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நிறையா வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் என்ன மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கு எதெல்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும் அடுத்து வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாலிங் ஆப்ரேஷன் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நம்ம இந்த கொஸ்டின்ஸ்லே வந்து கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தாலே நிறையா கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும் ரொம்பலாம் ஊப்ஸில் வந்து பாலிங் ஆஃபிஷம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் அதுலேயே வந்து வெரைட்டி ஆஃப் பாலிங் ஆஃபிஷன்ஸ் இருக்குது அதில் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் வந்து என்ன மாதிரியான பாலிங் ஆஃபிஷம் கான்செப்ட்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அது எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அடுத்தது நேம் ஸ்பேஸ் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் நேம் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று புதுசாக வந்தது அப்படின்னா என்ன அது எதுக்காக பயன்படும் அப்படின்னு பார்க்கணும் அடுத்து வந்து டிஃபைன் டோக்கன் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த டோக்கன் அப்படின்றது வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸ்பெசிஃபிக் கிடையாது எல்லா லாங்குவேஜஸ்லுமே வந்து டோக்கன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது ரிசோர்ட் கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அப்படின்னா என்ன அது எதுக்காக பயன்படுது அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்க்கணும் அடுத்தது விச் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆர் பெர்மிட்டட் ஆன் பாயிண்டர்ஸ் ஓகே பாயிண்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலே இருக்கும் அதே இது அப்படி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயும் பாயிண்டர்ஸ் கான்செப்ட் இருக்கிறதுல அதில் வந்து நம்ம சில ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் என்ன மாதிரியான பாயிண்டர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி பாயிண்டர்ஸில் வந்து நம்ம ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப அது எந்த மாதிரியான ரிசல்ட்டை வந்து நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் எஸ்டிடி அப்படின்னு எஸ்டிடி அப்படின்னா என்ன ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு நேம் ஸ்பேஸ் நான் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் இது வந்து ஒரு நேம் ஸ்பேஸ் இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டெலிட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் டெலிட் அதாவது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் அப்படின்னு போட்டு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் போட்டிருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வெறும் டெலிட் இது ரெண்டுமே வந்து வேறு வேறு பர்பஸ்க்கு இருக்கும் இது ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் எங்கே நம்ம இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்குறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் அப்படின்னா என்ன இது வந்து ஹூப்ஸ் கான்செப்டில் வர ஒரு பாட்டு இது என்னது என்னென்ன ஆ
அதில் வந்து மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அந்த மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னால் என்ன அதை வந்து நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணோம் அதை சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் யூஸ் பண்ண முடியுமா பண்ணால் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற கான்செப்ட்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரக்டர்னால் என்னது சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஜென்ரலாகவே டிஸ்ட்ரக்டர்னால் என்ன அதை ஓப்ஸ் கான்செப்ட்லாம் எடுத்துக்கிட்டு சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் டிஸ்ட்ரக்டர்னால் என்ன அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்டர்னால் என்ன இது ரெண்டையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து சம்டைம்ஸ் நமக்கு ஓவர் ஃப்ளோ எரர் அப்படின்னு ஒன்று அடிக்கும் ஓவர் ஃப்ளோ எரர்னால் என்ன அது ஏன் அது வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து வந்து ஓவர் லோடிங் ஓவர் ஃப்ளோ எரர் வேறு ஓவர் லோடிங் வேறு ஓவர் லோடிங்கிறது வந்து பார்ட் ஆஃப் ஊப்ஸ் கான்செப்டில் வருது ஓவர் லோடிங்னால் என்னது அது எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் ஓவர் லோடிங் வேறு ஓவர் ரைடிங் வேறு ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங் இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஓவர் ரைடிங்னால் என்ன ஓவர் லோடிங்னால் என்ற நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் கன்ஃபியூ நிறைய பேர் இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க அதை நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம் ஆன்சர் சீட்டில் அடுத்தது வந்து விர்ச்சுவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸும் வந்து பார்ட் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த ஊப்ஸ் கான்செப்ட் தான் அதில் வந்து விர்ச்சுவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அது சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது அடுத்து வந்து திஸ் பாயிண்டர் திஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் அது வந்து ஒரு பாயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு பாயிண்டர் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் வந்து இந்த பாயிண்டர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் எங்கே அதை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வாட் இஸ் ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் டு ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர்னு ஒரு புது ஆப்ரேட்டர் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அந்த ஆப்ரேட்டர் வந்து என்ன பண்ணும் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பியூர் விர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன் வாட் இஸ் பியூர் விர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஏற்கனவே விர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூர் விர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அது என்னது விர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷனுக்கும் பியூர் விர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் அப்படின்றத பார்க்கணும் அடுத்தது வாட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்ட்ரக்ட் அண்ட் கிளாஸ் கிளாஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கொஸ்டின் பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ரெண்டுக்கும் வந்து என்ன வித்தியாசம் ரெண்டுமே வந்து பார்க்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டுக்கும் வந்து ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்னது எங்கே நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்ட் யூஸ் பண்ணணும் எந்த இடத்துல வந்து கிளாஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அடுத்தது வந்து கிளாஸ் டெம்ப்ளேட்னால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் நீங்கள் நம்ம கிளாஸ் பற்றி பார்க்க பார்த்து பார்த்து பார்க்குறப்ப வந்து கிளாஸ் டெம்ப்ளேட்டை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க அப்போ வந்து சேர்த்து பார்த்துக்கலாம் வாட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபங்க்ஷன் ஓவர் லோடிங் அண்ட் ஃபங் ஆப்ரேட்டர் ஓவர் லோடிங் நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஓவர் லோடிங்னால் என்ன அப்படின்னு ஏற்கனவே பார்த்துக்கணும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதே கேஸில் வந்து ஆப்ரேட்டர் ஓவர் லோடிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டும் இருக்குது ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அது அது வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் வந்து அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத பார்க்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் டிஸ்ட்ரக்டர் நம்ம டிஸ்ட்ரக்டர் பார்த்தோம் வாட் இஸ் டிஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அதே சமயத்தில் விர்ச்சுவல் டிஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அது எந்த இடத்துல வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கணும் அடுத்து வந்து ஆப்ரேட்டர் ப்ரெசிடென்ஸ் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இது இந்த ஆப்ரேட்டர் ப்ரெசிடென்ஸ் அப்படின்றது வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இல்லை ஜென்ரலாக எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அல்லது ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் எல்லாத்துக்குமே வரும் அது வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஒரு லாஜிக்கல் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து எப்படி அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்றது இந்த ஆப்ரேட்டர் ப்ரெசிடென்ஸ் ரூல்ஸ் வச்சு தான் இருக்குது அது என்ன ரூல்ஸ் அது அது என்னது அப்படின்ற பார்க்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா வாட் இஸ் ஸ்டாட்டிக் மெம்பர் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஸ்டாட்டிக் மெம்பர்னால் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அதே சமயத்தில் வந்து ஃபைனல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதையும் கூட சேர்த்து பார்த்துக்கலாம் ஃபைனல் மெம்பர் அல்லது ஸ்டாட்டிக் மெம்பர் அப்படின்னா என்ன ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத பார்க்கணும் ஓகேவா இப்போ இது வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் இது எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர்ஸு நீங்கள் தேடி பாருங்கள் நெட்டில் வந்து தேடி பாருங்கள் அல்லது நீங்கள் உங்கள் புக் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுருப்பீங்க அதில் வந்து ரிமைண்ட் பண்ணி பாருங்கள் நான் இதோட ஆன்சர்ஸ்லாம் வந்து அடுத்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ